Vorbim de dresaj, vorbim de echilibru. Vorbim de educație, vorbim de responsabilitatea de a-i instrui pe oameni, pe proprietarii de câini, în mod corect, pentru a putea să se bucure de companionul lor, pentru a putea să se bucure de o viață cu acesta de calitate. Dresorul pozitiv îți va spune cât de rele sunt anumite instrumente. În schimb, dresorul pozitiv face mai rău decât face un dresor echilibrat. There's a battle going on in the world of dog training between trainers like me who use positive reinforcement and those that think that the root cause of a dog's bad behavior is a desire to dominate. Așteaptă. Bravo. Hai, aici. Hm? Hm? La picior. Culcat. Mort. Așteaptă. Hai. Oare de ce am eu acest câine alături și după atâția ani și am o relație foarte bună cu acest câine și practic viața lui a fost salvat? Credeți-mă, este un câine cu o personalitate extrem de puternică, un câine care a fost abandonat din cauza problemelor de agresivitate, de caracter, problemelor de comportament. E, dacă eu l am alături, și câinele se simte atât de bine alături de mine, avem o relație armonioasă, după atâta timp și viața lui a fost salvată și eu n-am dresat câinele acesta pur pozitiv, cam care este concluzia? Most people who use these kind of things when training have no idea of the psychological negative impact it's having on their dog. Because so many trainers use stuff like this and so many people validate their use. To me though, and to thousands of trainers like me, and the best scientists and behaviorists in the United States and around the world, these contraptions are plain abuse. Women, women. Dresorii pozitivi vor spune așa, vedeți asta, medieval dog training, aceasta este o zgardă, un instrument de tortură. În momentul în care excluzi aceste instrumente și nu le combini într-un mod armonios, câinele are de suferit. Ce să vezi? Dacă... Arăt acest instrument câinelui meu, el se va juca. Haideți să vă arăt. Hai. Bravo. Aici. Trece la pas, pas, bravo. Bravo, băiat, pas. Hai, trece la pas. Stai, încet. Treci. Treci, hai vine aici, aproape. Treci, șez. De ce credeți că el se mișcă așa? De ce credeți că este lângă mine? Pentru că el anticipează recompensa. Acest câine poartă zgardă cu telecomandă. Vi se pare un câine traumatizat? Nu. De ce? Pentru că zgarda cu telecomandă este un mijloc de comunicare tactilă de la distanță cu câinele și condiționarea la aceasta a avut loc în mod corect cu acest câine. Totodată, tot ce înseamnă semnale din telecomandă cu acest câine au fost asociate cu perspectiva că va primi o recompensă. El iubește foarte mult mingea. Ia. Vedeți, este foarte focusat, culcat, focusat pe minge și el știe să coopereze și să lucreze pentru că anticipează perspective pozitive. Dar acest câine a fost dresat în mod echilibrat, a primit și semnale negative când a fost necesar pentru a-i atrage atenția, a primit și recompensă, deci încurajare pozitivă pentru a face, a face totul să stea în comportamentele care îi aducă acest profit. Ia șezi, dăm lebuța, bravo, dăm și pe cealaltă, 
Bravo, hai, la picior, la picior, pas, bravo, aproape, înapoi, 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 culcat, bravo, mort, mort, culcat, vine aici, stai, culcat, lasă, lasă, controlul acesta în fața resurselor denotă că între noi doi este o relație de lider și follower, respectă că eu dețin resursa Lasă. Respectă că eu dețin resursa și nu își permite să mă deposedeze de aceasta. Relația aceasta se construiește printr-un dresaj echilibrat. Câinele care este așa zis dresat pozitiv este un câine care nu știe de leadership și nu respectă treaba aceasta. Și în momentul cel mai important când ai avea nevoie de control și de, de un echilibru, te trezești că ai un câine care te agresează, un câine care agresează pe ceilalți, un câine care nu te va mai asculta. Fiind animale de haită, acești câini trebuie să, să știe de această ierarhie. Ierarhia se dobândește printr-o comunicare coerentă chiar pe limba lor. Și mă refer aici la comunicarea tactilă, ceea ce implică și zgardă, implică și semnal, implică și conducere din lesă, da? Și după aceea, această... Hai, trece apas. Șezi. Bravo. De exemplu, nu am mingea la mine, da? Nu mai vede. Hai, vine aici. Aici. Șezi. Bravo. Ce face câinele? Câinele mă privește. De ce mă privește? Pentru că el anticipează. Culcat. 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 Bravo. Hai, vine aici. Bravo, aici. Așa, băiat. El anticipează perspectivele pozitive și asta voi face. Îi voi da mingea pe care și-o dorește. Spune să alinieze la pas lângă tine. Spune-i să se alinieze. Era aia la picior, Maria. La picior, sau cum? Da, aia la picior, să la păpat ceilalte. Hai, încearcă. Spune-i. Am pierdut mă, să cu mașina și cu recompensa, deci eu îmi doresc așa tare ca să iasă și să facă ce Hai, mergi cu pas. Ia ține, ține mâna mai sus în dreptul pieptului. Spune cu cap. Așa și stai dreapta acum, stai dreapta. Mai spune o dată și spune să rămână acolo și tu stai dreapta. Așteaptă. Stai dreapta. Bun. Lasă-le sau un pic din mână jos. Și îndepărtează doi pași în spate. De ce? Eu cred că Nu? Nu funcționează. Asta a zis foarte bine. Noi nu avem încredere în ea la momentul ăsta. Dresorul avea posibilitatea asta, adică avea curajul să. Mm, eram în țară închis. Să ah, okay. Spune să și culce. Stai drept de pe acela. Spune să se culce. În evaluarea noastră, cu această femeluță de ciobană german, ce să vezi după 25 de ședințe, piesa de rezistență era să ia cașcavalul, să-l țină în mână și să meargă cu el la pas. Asta însemna dresajul pozitiv, dincolo de toate tragerile cu acel harnașament pe bot. Așa că, oameni buni, ca să încheiem, vreau să înțelegeți că minciuna este o foarte importantă parte a manipulării. Din păcate, pentru a câștiga followeri undeva pe internet, unii dresori vor să epateze folosind multe cuvinte cu conotație pozitivă în ceea ce privește aspectele dresajului, așa zis, pozitiv. Oamenii sunt impresionați, 
și astfel sunt manipulați. Când vor să denigreze și să spună uh, că ceilalți sunt niște nemernici surghiunitori de câini, vor folosi niște sintagme cu profundă conotație negativă ca să vă manipuleze, să vă sperie și să vă, practic, ca să vorbim așa în niște termeni, se, se bazează pe un instinct acolo ancestral de frică pe care l-ați dobândit la rândul uh, vostru prin uh, educație. Dar atunci când vor să vă manipuleze, acești oameni vor folosi cuvinte cu profundă conotație negativă pentru a-i cataloga pe ceilalți, pentru a-i uh, numi și pentru a-i uh, a denigra pe, pe ceilalți dresori care îmbrățișează un dresaj echilibrat. Sigur că da, trebuie să înțelegeți că toate aceste instrumente pe care vi le-am arătat mai devreme nu trebuie folosite abuziv. Toate aceste instrumente au rolul lor, sunt folosite la momente date din educația câinelui și cum vedeți sau ați văzut și în acest clip cu această evaluare, zgarda de forță a transformat total câinele. Cele s-a retractabilă a transformat total câinele. A fost momentul în care proprietarii acestui ciobănesc german au înțeles că au fost mințiți, au fost dezinformați și că tot ce li s-a spus despre aceste instrumente, despre dresajul pozitiv, a fost o minciună. Sunt Cătălin Cornea, sper să fi înțeles tâlcul din acest clip și să ne urmăriți aici pe canal pentru că avem foarte multe de spus și dacă este nevoie vom devoala, dacă este nevoie vom demonstra și vom demonta bucată cu bucată toate spusele pe care unii dintre voi le -ați, le -ați, vi le-ați însușit. Nu vor vrea de la voi decât să îi urmăriți, decât să fiți impresionați, dar nu vă vor demonstra niciodată așa cum se întâmplă în zilele noastre cu argumente, chiar și video, că ceea ce spun are corespondent în realitate. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați oameni buni că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei retractabilă, scurtă, lungă, wireless, se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Nu vă mai lăsați mințiți!